இந்த பிரஸ் மீட்டிலே அந்த வருத்தத்தை தீர்க்குமாறு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கின்ற யாரும் சரியில்லை குடும்பங்கள்ல வந்து ஒரு பெண்ணை வெறுமை பண்றோம் பையனை வெறுமை பண்றோம் கல்யாணம் பண்ணிடுறோம் ஸோ நல்ல பொண்ணு தான் இதுன்றோம் பையன் நல்ல பையன் தான் ஒன்று கல்யாணம் நடக்குது சிறப்பாக குடும்பம் நடத்துகிறாங்க ஆனால் அந்த நடப்பு அங்கே இல்லை ஒரு சினிமாக்காரர் இப்போ நடிகர் என்றால் அவரை தெரியும் நடிகை என்றால் அவரை தெரியும் நடிகை என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நீரி வரலாறு இருக்கிறது யாராலையும் அதை ஒடிக்க முடியவில்லை முறிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் அது நகர்ந்து கொண்டே வருகிறது அந்த காலத்தில் பியூ சின்னப்பா அவர்கள் போன்றவர்கள்லாம் எப்படி எடுத்தார்கள் அண்ணாத்துறை கூறினார் பானுமதி படிதாண்ட பத்தினியும் அல்ல நான் சிறந்த முனி புட்டும் திறந்த முனிவனும் அல்லன்னார் ஆனால் இதே அண்ணாத்துறை இருந்திருந்தால் அவர் என்ன பதில் கூறுவார் என்று தெரியுமா ஆம் நான் கூறியது உண்மை பானுமதி படி தாண்டவில்லை என்று தான் கூறினேன் நான் முனிவன் என்று தான் முனிவன் உள்ளை நான் ஒரு பெரிய அதிகாரி என்று தான் கூறினேன் இதில் எதுவுமே நான் தப்பாக கூறவில்லை என்று தப்பிப்போல் வாழ் வாசைகள் வருகின்றன புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் போக மாட்டேன் நான் சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் இந்த பிரஸ் மீட் இதில் நீ அடிக்கடி பிரஸ் மீட்டில் வைப்பவன் அல்ல எல்லாருமே அனைவருக்கும் என் வணக்கம் டெடெக்டிவ் சோழன்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி என்று நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னர் நான் துவக்கி இருக்கிறேன் அதாவது இந்த விழா மிக சிறப்பான விழாவாக இருக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்பி இதனை நான் இப்பொழுது நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது படிக்காத பலர் கல்லூரி கல்லூரி என்று துவக்குகிறார்கள் படித்த நாம் ஏன் கல்லூரியை துவக்கக்கூடாது என்ற எண்ணத்திலே துவக்கியது தான் இது அது மட்டுமல்லாமல் பலர் வேலை வாய்ப்புகள் இல்லாமல் ஆப்டர் எஜுகேஷன் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறார்கள் பிஇ படிக்கிறார்கள் பிடெக் படிக்கிறார்கள் எம்பிஏ படிக்கிறார்கள் என்னிடம் பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் என்று மிக குறைந்த சம்பளத்திலே பல மாதங்கள் பணிபுரிய வருவதை நான் சிந்தித்து சிந்தித்து பார்த்து விட்டுத்தான் இந்த முடிவிற்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த முடிவு தனிப்பட்ட வளர்ச்சியாகவோ தனிப்பட்டத்திலே நான் வெற்றி பெற்று பணம் சம்பாதிப்பதற்காகவோ சத்தியமாக கிடையாது பணம் கிடைக்கும் இப்பொழுது கிடையாது பின்னர் நான் என்ன செய்ய வருகிறேன் என்றால் ஒரு ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்திலே டைப்பிஸ்ட் வேண்டும் கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் வேண்டும் கிளார்க் வேண்டும் மேனேஜர் வேண்டும் ஜிஎம் வேண்டும் போன்றவை இருக்கிறது அவற்றை ஹிந்து தினத்தந்தி போன்ற நாள் இதழ்களில் வழிபரப்பினால் அவர்கள் கிடைத்து விடுவார்கள் ஆனால் டிடெக்டிவ் வேண்டும் என்று யாரும் கேட்டதும் இல்லை அனுப்பியதும் இல்லை அவர்கள் யாரும் கிடையவும் கிடையாது அப்படி இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு எண்ணத்தின் காரணமாக நான் இந்த துறையை சிறப்புடன் விளக்க வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு கல்லூரியின் தலைவரை வேண்டி விரும்பி இங்கே வருமாறு கேட்டுக்கொள்வதற்கு இணங்க அவர் வந்திருப்பது கைத்தட்டங்கள் எனக்கு மகிழ்ச்சியான வயசு கை தட்டங்கள் என்றால் கை தட்டாமல் இருக்கவே வேண்டாம் ஏனென்றால் கல்லூரியின் முதல்வர் துப்பரியம் நிறுவனத்துக்கு வந்து அவர்கள் நன்றாக விளங்கி பெரிய லெவல் வர வேண்டும் என்று விரும்பி வந்திருக்கிறார் அதே போல் போலீஸ் அதிகாரி தாம்சன் அவர்களும் வந்திருக்கிறார் அதாவது என்ன சொல்லுகிறேன் என்றால் இந்தியா முழுவதிலும் என்னிடம் பயின்றவர்கள் ஆங்காங்கு முழு பயிற்சி அடையாமல் 
டிடெக்டிவ் என்ற பெயரிலே உலா வருகிறார்கள் மக்கள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் அதாவது என்னும் பயின்றவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பாருங்க நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்று நான் சொல்லாத காலங்களில் நீங்கள் இப்பொழுதுதான் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்று கூடவில்லை இளைஞர்கள் என்று தான் கூறுகிறேன் இளைஞர்களுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது என் பெயரை மட்டுமல்ல நீங்கள் போ என் மனைவி சரியில்லை கண்டுபிடித்து கொடுங்கள் என்றால் ஒழுங்காக மரியாதையாக கண்டுபிடித்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் இவர்களுக்கு கண்டுபிடிக்கும் திறமை கிடையாது காவல்துறையின் மீது பயம் இருக்கிறது நம்மை அரஸ்ட் செய்து விடுவார்களோ என்னை துரத்துகிறார் என்றால் அதனால் அவர்கள் அதை விரும்பி செய்யாமல் இருவரும் பணம் பெற்று கொண்டு ஏமாற்றி வருகிறார்கள் இது மிகப்பெரிய அயோக்கியத்தனமான செயல் அவை இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறது வர்றது கிடையாது ஏன் இவர் இப்போ இருக்கிற டிஜிபி பழைய சைலேந்திர பாபு இவங்கள எல்லாமே எனக்கு உதவி பண்ணியிருக்காங்க நானும் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கேன் பலரும் உதவி பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க போலீஸ் வராமல் இல்லை போலீஸ் வராமல் இல்லை நாங்கள் அவர்களுக்கு சீக்கிரட்டாக பணி செய்கிறோம் சீக்கிரட்டாக பண்ணுறோம் அப்போதாவது என்ன ஆகுது என்றால் பல தவறுகள் செய்வதனால் பல தவறுகள் செய்து கொண்டிருப்பதனால் அவர்கள் வளர்கிறார்கள் அதாவது ஒன்றை சொல்லிக்கொள்கின்றேன் என்னிடம் ஒரு கம்பெனி பெருங்காய கம்பெனி என்னிடம் வந்தது என்னுடைய ப்ராடக்ட் நிறைய டூப்ளிகேட் இருக்கின்றன கண்டுபிடித்து தாருங்கள் என்று வருகிறார்கள் பல பல மாதங்கள் அவர்கள் டிஸ்கஸ் செய்துவிட்டு நான் அவற்றை கண்டுபிடிக்க முற்பட்டு ஆறு மாதங்கள் கண்டுபிடித்து விட்டேன் கண்டுபிடித்த பின்னர் அவர்களிடம் கையெழுப்பம் வாங்கிக் கொண்டு டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் டெப்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் அவர்களுக்கெல்லாம் விளக்கி அன்றைய ஒரே இரவில் நாற்பத்தைந்து போலி டிடெக்டிவ்களை கைதி செய்ய வைத்தது நான் மிகவும் உதவி செய்தது காவல்துறை இப்போது இருக்கும் டிஜிபியாக இருக்கும் சங்கர் ஜெவால் அவர்கள் கமிஷனராக இருந்தபொழுது நூறு போலீஸை அனுப்பி டிசிடி ஐஜி டிஐஜி அனைவருமே அனுப்பி நாற்பத்தைந்து பேருக்கும் மேலாக அரெஸ்ட் செய்தார்கள் இந்த அரெஸ்ட் அடிக்கடி நடைபெற வேண்டும் என்று நமது தலைவர் ஸ்டாலின் அவரிடம் நான் மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறேன் அதாவது ஒரு டிடெக்டிவ் துறை அதே நேரத்தில் இதை இதை டூப்ளிகேட் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவற்றையெல்லாம் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று அதற்கு தனி வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டேன் டிடெக்டிவ் வாரியம் வேத்தை அமைத்தால் பல டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்லாம் குறைக்கப்படும் அதாவது நண்பரே உங்களை சொல்லிக் கொள்கிறேன் நீங்கள் போட்டிருக்கும் சட்டை டூப்ளிகேட் வைத்திருக்கும் பேனா டூப்ளிகேட் வைத்திருக்கும் கண்ணாடி டூப்ளிகேட் இப்படி இருக்கும் நிலை உங்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் வாங்குகிறீர்கள் காரணம் அந்த கடைக்காரர் உங்களிடம் இது குறைந்த விலை என்று விற்று விடுகிறார் அந்த நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் அதற்காகத்தான் நாங்கள் போராடுகிறோம் போலி அதாவது அவர்கள் கொலை செய்து விடுகிறார்கள் அதை போலி என்கவுண்டர் என்று தான் சொல்லப்பட வேண்டும் சொல்லப்பட விட்டால் அவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் அவர்களே கைது செய்யப்பட்டு விட்டால் நாட்டில் காவல்துறையின் பெயர் கெட்டுவிடும் ஒரு பள்ளியிலே ஒருவன் ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் கீழ் வழி புரியும் ஒருவர் தவறாக நடந்து கொண்டால் பெண்களிடம் என்றால் அந்த கல்லூரி அவரை பற்றிய செய்திகள் வெளிவிடவே விடாது ஏனென்றால் கல்லூரி நிர்வாகத்தின் பெயர் கெட்டுவிடும் என்ற ஒரு காரணத்தினால் அவர் மறைக்கப்பட்டு விடுவார் அதனால் என்கரேஜ் செய்யப்படுவதாக கருத்தமல்ல அதுபோன்று தான் பல விதங்களும் நடைபெற்று வருவதை ஒழித்து விட வேண்டும் என்று குளத்துங்கள் பாடுபட்டு வருகின்றார் 
அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஸோ வந்து ஒரு லேப்டாப்பில் வந்து ஒரு அக்யூஸ்டர் கூட்டிட்டு போனால் அவங்க வந்து பாத்ரூமில் வளர்ச்சி விருந்து கைக்கால் உடைஞ்சி வராங்க அது வந்து உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி பார்க்குறீங்க அது அப்படியெல்லாம் விழலை விழாமல் இவர்கள் அப்படி சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் நான் சொல்கிறேன் நான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரயில் அதாவது குற்றவாளிகள் தேவை என்று பத்திரிகையை நான் கொடுத்தேன் குற்றவாளிகள் தேவை அந்த குற்றவாளிகள் தேவை என்ற பட்சத்தில் நாகேந்திரன் என்ற குற்றவாளியும் என்னிடம் வந்தார் நாகேந்திரன் மட்டுமல்ல நாகேந்திரன் போல் பெயர் சொல்ல விரும்பவில்லை பல குற்றவாளிகள் என் முன்னின் வந்தார் நான் கேட்டேன் ஏறப்பா இந்த குற்றத்தை எல்லாம் செய்கிறீர்கள் செய்யாமல் ஒழுங்காக சம்பாதிக்க கூடாதா என்று கேட்டால் உடனே சொல்லுகிறார்கள் காவல்துறை தான் எங்களை இதில் ஈடுபடுத்துகிறது நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஒரு சிறு குற்றம் ஒருவன் செய்து விடுவான் அவன் எங்கே ஓடி விடுவான் அந்த வழக்கினை முடிக்க வேண்டும் என்றால் நீ ஓகே என்று சொல்லிவிடு வழக்கை முடித்துவிடு என்று காவல்துறை அவனிடம் சொல்லிக் கொடுக்கிறது அப்படி சொல்லிக் கொடுக்கும் பட்சத்தில் எப்படி இந்த நிர்வாகம் ஒழியும் என்று நினைத்து பாருங்கள் அதில் கோத்தங்கு சோழன் தனித்து இருக்கிறான் பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் தான் இவற்றெல்லாம் நன்கு விளக்கி மக்களுக்கு புரிய வைப்பதோடு காவல்துறைக்கும் எச்சரிக்கை வேண்டும் என்று வேண்டி இதே செய்தியை சிஎம் மிஸ்டர் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் ஸ்டாலின் எனக்கு புதியவர் அல்ல ஸ்டாலின் தந்தையார் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களும் என் தந்தை அவர்களும் ஒன்றாக ஒரே வீட்டிலே தர விளையாடினர் விளையாடியவர்கள் காவல் சிட்டு போன்றவற்றையெல்லாம் அவையெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஏனென்றால் நானும் அதே ஊரை சேர்ந்தவன் தான் தஞ்சை புனேநல்லூர் மாரியம்மன் கோவிலினுடைய சொந்த ஊர் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் இவர்கள் எல்லாம் வந்து தெரிந்த ஊர் தான் அந்த வகையிலே சசிகலா நடராஜன் எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பராக இருந்தார் அவர் தம்பி பழனிவேலனோடு படித்தவர் தான் நான் எந்த கட்சியும் சாராதவன் நடுநிலையாக அனைத்து மக்களுக்கும் டாக்டர் போல் உதவி செய்து கொண்டு இருப்பவன் நான் கோரிக்கை வைப்பதென்றால் வைத்துக்கொண்டே இருக்கிறேன் அவற்றை நடைபெறவே இல்லை என்பது என்ற வருத்தம் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டிலே அந்த வருத்தத்தை தீர்க்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இதில் நான் என்ன சொல்லணும்னு விரும்புகிறீங்க அதாவது ஒன்று டைவர்ஸ் என்றது சினிமாவில் ஏன் அவ்வளோ சகஜமாக போகுதுன்னா யாரும் சரியில்லை அப்போ டைவர்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இப்போ சாதாரண குடும்பங்களில் வந்து ஒரு பெண்ணை வெறுமை பண்ணுறோம் பையனை வெறுமை பண்ணுறோம் கல்யாணம் பண்ணிடுறோம் ஸோ நல்ல பொண்ணு தான் இதுன்றோம் பையன் நல்ல பையன் தான் ஒன்று கல்யாணம் நடக்குது சிறப்பாக குடும்பம் நடத்துகிறாங்க ஆனால் அந்த நடப்பு அங்கே இல்லை ஒரு சினிமாக்காரர் இப்போ நடிகர் என்றால் அவரை தெரியும் நடிகை என்றால் அவரை தெரியும் நடிகை என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நீரி வரலாறு இருக்கிறது யாராலையும் அதை ஒடிக்க முடியவில்லை முறிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் அது நகர்ந்து கொண்டே வருகிறது அந்த காலத்தில் பியூ சின்னப்பா அவர்கள் போன்றவர்கள்லாம் எப்படி எடுத்தார்கள் அண்ணாத்துறை கூறினார் பானுமதி படிதாண்ட பத்தினியும் அல்ல நான் சிறந்த முனி புட்டும் திறந்த முனிவனும் அல்லன்னார் ஆனால் இதே அண்ணாத்துறை இருந்திருந்தால் அவர் என்ன பதில் கூறுவார் என்று தெரியுமா ஆம் நான் கூறியது உண்மை பானுமதி படி தாண்டவில்லை என்று தான் கூறினேன் நான் முனிவனில் என்று தான் முனிவன் முல்லை நான் ஒரு பெரிய அதிகாரி என்று தான் கூறினேன் இதில் எதுவுமே நான் தப்பாக கூறவில்லை என்று தப்பிப்போல் வாழ் வாசைகள் வருகின்றன புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் போக மாட்டேன் நான் சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டவன் இந்த ப்ரெஸ் மீட் இதில் நீ அடிக்கடி ப்ரெஸ் மீட்டில் வைப்பவன் அல்ல எல்லாருமே பாருங்க இது வந்து வழக்கம் மாதிரி போயிட்டு இருக்கிற நிலைமைய நீங்க எப்படி மாத்தணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க இது முடியாது அதாவது காலங்காலமா நடக்குது சொல்றது சின்னப்பா அந்த காலத்தில் இருந்து என்ன நடக்குதோ அதை நான் சொல்கிறேன் அதனால் இதை வந்து நீங்கள் மாற்ற முடியாதுங்க இன்றைக்கி உங்களையும் மாற்ற முடியாது நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் கேரக்டர் யாருன்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா 
நீ என் பக்கத்துலேயே வரமாட்டீங்க அந்த மாதிரி நான் இப்போ இந்த மீட்டிங்கில் வேறு பேசணுன்னா நீங்கள் வேறு மாதிரி பத்திரிகையில் எழுதிடுவீங்க அந்த பயம் எனக்கு இருக்கு ஈஸியாக ஒன்றும் கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்க குற்றங்கள் வந்து அவ்வளோ எளிதல் கிடையாது அவ்வளோ பேரு அறிவாளிகள் தான் குற்றங்கள் செய்கிறான் அதனால தான் ஒரு காலத்தில் கிரிமினல்ஸ் வாண்டட் நான் கால்ஃபர் பண்ணேன் அதனால் அது வந்து யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனால் போலீஸுக்கு இருக்கிற பவர் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னு சொல்கிறத கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க கேட்காட்டி அவன் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பொய்யான வழக்கு போட்டு அவன் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ அவன் பாதிக்கப்படுறான் அதுக்கு பயந்துக்கிட்டு அவன் கட்டுப்படுறான் அதுதான் நாகேந்திரன் பண்ண வேலை பாருங்க கண்டுபிடிச்சு என்னக்கு உபயோகப்படுதுன்னா அவங்களுக்கு மணி பண்ணுறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கு குற்றத்தை திருத்தறதுக்கு உபயோகமாக கிடையாது நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நாங்கள் தான் பாடுபட்டுட்டு இருக்கேன் நாற்பத்தஞ்சு வருஷமாக இதே பாடு எனக்கு பங்களா கிடையாது இது எனக்கு நான் வாங்கின எழுபத்தஞ்சாயிரம் எழுபத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு வாங்கின வீடு இன்றைக்கி பத்து கோடி பட் நான் ஒன்றும் செய்யலை அது தானாக வளர்ந்துருச்சு அது என்னுடைய நல்ல எண்ணங்கள் வளர்ச்சி கொடுக்குது அதனால் நான் அதிலெல்லாம் மாறுபட்டு நான் கருத்து சொல்ல விரும்பலை பட் போலி காவல்துறை எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் திருந்தி நல்ல ஒழுக்கமோட வாழ்ந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்லுவேன் சின்ன உதாரணம் நிறைய டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட்ஸ் பிராண்டி விஸ்கி எல்லாத்துலேயுமே இருக்குதுன்றத யார் உற்பத்தி பண்ணுறாங்களோ அவனை கண்டுபிடிச்சேன் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதே சங்கர் ஜேவாலுக்கு நான் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு கடிதத்தை எழுதுனேன் சங்கர் ஜேவால் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் இந்த டூப்ளிகேட் ஆகவே இருக்குது இது ஏன் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு எழுதியிருந்தேன் அது மட்டுமல்ல அந்த டூப்ளிகேட் கம்பெனி யார் உற்பத்தி பண்ணுறோம் பல கோடிக்கணக்கான ரூபாய் தமிழ்நாடு முழுக்க டூப்ளிகேட் டூப்ளிகேட்னா என்ன தெரியுமா ஆகஸ்ட் மாதத்தோடு முடிஞ்சு போயிருக்கும் அதை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணி ஜனவரி மாதம் இருக்குன்னு சொல்லுவான் அது டூப்ளிகேட்டை சாப்பிடக்கூடாது சம்டைம்ஸ் பாய்ஸ் ஆகும் வேணான்னு சொல்லி நான் எழுதினாலும் அவர் வாயை மூடிக்கிட்டு இருக்கார் ஏன் அரசாங்கமே சப்போர்ட் பண்ணி நடக்கிற மாதிரி கருத்துகள் வருது அதனால தான் அந்த டாஸ்மாக்கு டேரக்டர் ஜெனரல் அதாவது டாஸ்மாக்கோட கமிஷனர் சீஃப் அவர் கூட ஆக்ஷன் எடுக்குது அதில் அமுதான்றவங்க ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்களும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் வேறு வேறு வேலைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டாங்க இதுக்கு என்ன பேர் சொல்கிறீங்க கண்டுபிடிச்சது நானும் என்கிட்ட இவிடன்ஸ் இருக்கு இப்பையும் எனக்கு வந்தீங்கன்னா என் ஆஃபீஸ் வந்தீங்கன்னா அந்த டூப்ளிகேட் ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கேன் காமிச்சிருக்கேன் ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை எனக்கு நான் வந்து பர்சனலாக ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு இங்கே இது நடக்குது இல்லையா அங்கே நம்ம கிளப்பு ப்ளஸ் மெட்ராஸ் மெட்ராஸ் கிளப் அதுக்கு போயிருந்தப்ப சில நேரம் மீட் பண்ணும்போது அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் பேசுகிறதெல்லாம் வேஸ்ட் சார் எந்த நடவடிக்கை யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க சொன்னாங்க தெரியும் பட் எனக்கு அதை பற்றி அக்கறை இல்லை கிளைண்ட் என்ற வரட்டும் நான் பண்ணி கொடுத்துருவேன் இப்போ தலைவர் இருக்கார் கல்லூரியில் மாணவர்களை பரிசோதித்து நல்ல மாணவர்கள் தான் என்று நீங்கள் சற்றுமை தந்தால் எனக்கு நன்றாக இருக்கும்னு கூறுகிறார் நான் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் அவர் எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள தனிப்பட்ட தொடர்பு அவற்றை அரசாங்கமே எடுத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் அரசாங்கம் நடக்கவே இல்லை அதாவது பரமகுரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியோட வைஸ் சான்சலர் இருந்தவர் என்னிடம் வழக்கை கொடுத்தார் கல்லூரி மாணவர்களெல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடித்து சரியாக பழக்க வேண்டும் என்றால் அப்போது இருந்து 